Se han dicho muchas cosas este día y queremos como aclarar la situación. El compromiso eh, que tenían, pues, no sé en qué ha quedado. Te veo muy serio. A Shirley también. Eh, ¿Te vas? Cuéntame. ¿Cómo vas? Bien. Muy bien. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Porque dices que el compromiso no es como el que, el que esperas en tu vida. Pues... Estar tranquilo. Y la tranquilidad no está al lado de Shirley, decía. Pues me parece, me parece que, que no soy... No es mi tranquilidad ni yo la de ella. En estos momentos de nuestras vidas y... Y como ya lo repetí, no estamos en la misma sintonía. Escucho a Alejandro y a Mariela que acaban de decir que están en sintonía y, y me conmueve porque pienso que uno en pareja lo que más busca es eso. Ser cómplices, estar en sintonía y sobre todo darse tranquilidad porque tú tienes una pareja para darte tranquilidad, para compartir y hacerse la vida más amena. Y pues eso... Al parecer no lo logramos Shirley y yo y decidimos tomar caminos separados. Eh, ¿Fue una decisión en conjunto, Shirley, o, o de un solo lado? Ajá. ¿Así, de un solo lado? No tengo nada que decir, Vanessa. Le dije todo lo que tenía que decir. Eh, Sebastián, ¿realmente se, se puede llegar a pensar que esta es como la primera pelea que tienen y como grande o a lo mejor estamos perdiéndonos de algo que abandonas el barco así. ¿Qué vamos a pensar los Sebasley? El barco y la canoa. O sea, estuviste mucho tiempo esperando una oportunidad con Shirley. Finalmente sí. la tienes y ¿en qué, cuánto duró? ¿Dos semanas? Igual que Thor. Dos. ¿Dos? Dos semanas fueron Lo que ya. duró Thor. Lo que no, duró Thor. Lo que duró Thor. <ríe> Pues, estoy en el momento de mi vida en el que, a pesar de que pueda ser paciente, a pesar de... Excelente toma. De que uno pueda ser eh, condescendiente con la persona que le gusta y que quiere, llega un momento en el que hay que ser consciente que uno tiene que darse valor propio. Y ahorita quiero precisamente eso, me importa el tiempo que lo hayamos intentado. Soy muy consciente en estos momentos de que tengo que priorizarme y deseo lo mismo para ella, que esté súper tranquila con la persona que esté, o sola, o, o con lo que quiera. Eh, a mí me queda una duda, porque durante todo el día de hoy se ha estado mencionando a la diabla. Eh, yo quiero saber exactamente en qué momento la diabla entra en esta uh, en esta ecuación exactamente. Eh, se está remorando desde el fin de semana, eh, situaciones y pues siempre les pregunto qué es el momento para decir las cosas. Pues yo estoy en medio de esta situación porque Shirley. Hizo un en vivo ayer o no sé cuándo y me mencionó en una broma que ella dijo como, Sebastián no me contesta porque está con Jessica. Y ya a mí los fandoms me explotaron el celular con mil mensajes diciéndome que yo me estaba metiendo y que yo hice y que yo no sé qué. Absolutamente nadie tiene que ver en nuestra separación. Y solamente somos responsables ella y yo. Bueno. Aquí no parece muy Si seguro. tú lo dices, así será. ¿Shirley? Ah, sí, ahora lo vas a negar. ¿Qué cosa? Que los dos somos los responsables de que nos separemos. Aparte de la discusión. ¿Quieres que, más? Que esté siendo tan radical me huele a otra cosa. Y debe ser, eh, me imagino que lo del sábado. Entonces probablemente por eso estás así. Pero ¿Qué del dale, sábado, todo Shirley? Bien, todo perfecto. ¿Qué del sábado? ¿Qué del sábado? Como me dijiste ayer, que te rinda. No, la que, le, la que le lleva rindiendo un montón que aquí es a ti. Que te rinda, que te vaya bien, casa, te tengo 80 hijos con la diabla, me llega al pincho. ¿Cómo? Me da igual. Pero hablas ¿Cómo? algo específicamente del sábado, Shirley. El ¿Qué? sábado él acompañó a su casa, se fueron juntos. ¿O ya se lo olvidó? No. Ah, entonces. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces, Diabla sí estaba ¿Qué con tiene Sebastián. Que ver? 
el no, domingo, pero ella el domingo el volvieron a estar juntos y domingo. yo llegué y los encontré sí, pero juntos. Pero o sea, ¿de qué habla? No, 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 el domingo se le fue ella la le estaba memoria. marcando a Sebas. Y dijo, es que no me contesta porque ¿Pero está ¿Pero qué pasó Jessica? el sábado? Estamos hablando de algo el sábado que estaba involucrada. Pues me lo encontré y me acompañó a los departamentos. Qué lindo. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, igual me hubiera acompañado cualquier otro chico. No, es que Melissa se lo encargó, por eso te acompañó. ¿Melissa? Sí, a mí no me metan en sus pedos. Melissa se lo pidió a Sebastián porque fue lo que él me dijo. O no sé si será verdad o sí, mentira. Sí, y acaso es mentira, me dijo, hey, paro, no, la, no la dejé sola, que está muy tarde. Normal, está... eso se llama ser caballero. X, cada quien tiene lo se que se merece. Sebastián, somos ¿Y te dejó en la puerta? Sí, abajo. Pues es que vive enfrente de donde yo vivo. No hagas a los demás. Caminamos lo que no juntos. Se llama ser caballero, vivimos, Shirley. Y me dejó ahí. Ahora, si no estás hablando de eso, yo que quiero. Si no teníamos un problema, no se te ocurrió la mejor brillante idea de que acompañar a la, a la diabla justo cuando estábamos nosotros teniendo un problema. Y vienes acá a sentarte acá, a echarme toda la culpa a mí del problema y dejándome problema? como que tú eres la víctima y no es así. Y el día domingo llegué a, llegué a un restaurante que también estabas con la diabla. ¿Cuál problema? Entonces, ¿de qué estás hablando? Y ahora de la problema? nada sí te dio por radicalmente terminar algo que, estaba, que estábamos empezando y que estamos teniendo problemas, pero los podemos solucionar, no te da la gana, qué raro. Qué no, lo, raro. No, 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 es que no Entonces, me da la gana porque me cansé. Y está tu domingo, que te vaya bien. Porque me Hágale, cansé pues, mijo. de que me mandaras a la... Literal. Ya, no, utilice esa palabra Entonces, aquí. ya que estás hablando las cosas como tu cabeza Ahora, cree. Ok, hablemos como quieras. Como, me da igual. No, como tu cabeza cree, porque a ti te me sirve igual. hablar desde. Haz lo que quieras. No, Esa es la clase de mujer que tú eres. Para mí, te, te he tenido te mucha te paciencia, Chile. No eres un caballero, mucha. eres súper malcriado. Mucha. Y estás haciendo lo que te da la gana. Mucha. Entonces, hazlo. Mucha. Hazlo. Te he tenido mucha paciencia. Bueno, mucha. gracias por la paciencia. Mucha. Bye. Toda Latinoamérica hay. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. A mí no vengas a inventar maricadas. Mira, yo, yo entiendo que... Y merezco, y merezco la... también respeto. Espérate, pero pues si exigen respeto, también pues denlo diciendo, y den el ejemplo para que diciendo. te den respeto. Ahora la culpable es la diabla por terminar. Ridícula. Sebastián. Ya, Sebastián. Sebastián. Respira un Exprésate, poco. Exprésate, pero sin utilizar palabras sucias. No, te puedes insultar. llegar al mismo punto sin necesidad de usar palabras groseras. Eh... No, pero a mí no me va a tratar. O sea, la, la parcela no tiene nada que ver. Pero alguien tiene que tener la culpa. Y no es ella. No, ¿Ah? pues yo y qué, yo o sea... A ver, hay que... Es que le, le si ellos dos no están sacando bien, cosas bien, para espérate, espérate, espérate. Bueno, Ustedes bueno. pueden tener problemas muy fuertes, tanto Shirley como Sebastián, pero ante todo el respeto al televidente también que nos está viendo el lenguaje que se utiliza. Ay, Vanessa, Ay sí, pero que a mí no me metan. Es Entonces, eh, si alguien quiere respeto, también tiene que darlo, darle ejemplo y obviamente, pues... Eh, poder comunicarse sin necesidad de utilizar palabras groseras. Se pueden decir exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Ok, Sebas? ¿Shirley? Muy bien. Eh, por el momento quiero dejar este tema atrás y es momento de hablar del cuarto rojo de Andrés y Mar. Justamente tengo que ir al baño. No, cuéntame, Andrés. Eh, vienes decidido con detalles. Quiero saber cómo se sintió eh, volver al cuarto rojo después de un tiempo. Un tiempo porque ustedes de aquí, incluso ya después que estaban dentro de la casa, no habían tenido un cuarto rojo. De hecho, yo no volví a tener un cuarto rojo nunca más. Pues cuéntame, ¿cómo les fue el reencuentro? 